ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में भौतिकी के अंतर्गत कक्षा एकादश के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे बच्चों कक्षा एकादश की भौतिकी का पहला चैप्टर जिसका नाम भौतिकी जगत है फिजिकल वर्ड इस चैप्टर के विषय में आज हम जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि भौतिकी है क्या वॉट इज फिजिक्स वॉट इज फिजिक्स अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के फ्यूसिस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस टेक्स्ट से लिया गया है जिसका अर्थ नेचर होता है अर्थात भौतिकी के अंतर्गत हम नेचर अर्थात प्रकृति का अध्ययन करते हैं इसीलिए बच्चों भौतिकी को पहले नेचुरल साइंस के नाम से भी जाना जाता था अर्थात अगर भौतिकी को डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि भौतिकी क्या है तो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने भौतिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा रही हैं लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो भौतिकी की एग्जैक्ट डिफिनेशन बताना थोड़ा कठिन काम है फिर भी प्रयास किया जाएगा भौतिकी को एक सेंटेंस में बांधने का यहाँ पर हमने एक डिफिनेशन लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट साउंड हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर एक्सेप्ट इस कॉल फिजिक्स अर्थात नेचुरल फोर्सेस प्राकृतिक घटनाओं प्राकृतिक बल जैसे प्रकाश ध्वनि ताप ऊष्मा वैद्युत दाब इत्यादि ये जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं प्राकृतिक क्रियाएं हैं ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं अर्थात प्राकृतिक घटनाओं जैसे प्रकाश ध्वनि ऊष्मा वैद्युत दाब आदि घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है फिर से सुनेंगे 
प्राकृतिक घटनाओं जैसे प्रकाश ध्वनि ऊष्मा वैद्युत दाब इत्यादि का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत की गई है मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट साउंड हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर एक्सेट्रा इस काल फिजिक्स दूसरे वर्ड में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फिनोमिनोस इस कॉल्ड फिजिक्स अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स कहलाती है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज इस कॉल्ड फिजिक्स राइट और भी एक डिफिनेशन हमने लिखा है इसको भी देख लीजिए द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मास एनर्जी एंड म्यूचुअल एक्शन बिटवीन दे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा और उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं अन्योन्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स कहलाती है तो इस प्रकार से ये भौतिकी की तीन परिभाषाएं दी गई सभी में अगर देखा जाए तो यही प्रयास किया गया है फिजिक्स को लेकर के हमने जोड़ा है नेचर के साथ इस प्रकार से अगर इन सभी डेफिनेशन को मिक्स कर दिया जाए या यूं कहें कि इन सभी डेफिनेशन से कोई एक सेंटेंस बनाया जाए जो भौतिकी की डेफिनेशन का काम करे तो हम यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स which deals with interaction which deals with interaction between objects is called physics अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मध्य इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाए उसे हम बहुत ही तो हुई भौतिक विज्ञान अर्थात अगर उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो 
दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो चाहे खगोलीय पिंडों की गति हो खगोलीय पिंडों का चमकना हो सतत रूप से दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन की पुनरावृत्ति हो ज्वालामुखी का बनना हो वो चाय का उबलना हो वो दूध का दही में बदलना हो ये पंखे का चलना हो ये बल्ब का चलना हो या हम बोल रहे हैं हमारी ध्वनि आपके पास पहुंच रही है आप सुन रहे हैं या आप टीवी में देखते हैं टीवी की स्क्रीन में चित्र देखते हैं अर्थात यू कहा जाए कि दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का संबंध उन सब का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है बात क्लियर हुई तो भौतिकी क्या है भौतिकी विज्ञान की और शाखा है जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट के मध्य इंटरेक्शन का स्टडी किया जाता है अब आगे बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स के स्कोप क्या है साधारण भाषा में बोले तो इसकी औकात क्या है इसको मतलब कार्य क्षेत्र भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है तो भौतिकी को समझने के लिए भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र को कार्य क्षेत्र को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया एक भाग जिसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा भाग जिसको माइक पहला भाग जिसको माइक्रोस्कोपिक माइक्रो और दूसरा भाग जिसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं माइक्रो मीन्स बड़ा स्थूल और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म यानी बड़ी घटनाओं का अध्ययन बड़े पिंडों का अध्ययन बड़ी बड़ी बातें जहां पर की जाए वो आता है माइक्रो फिजिक्स के और छोटी बातें छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जहां पर जानते हैं वो आता है माइक्रो स्कोपिक फिजिक्स के अगर और थोड़ा सा समझा जाए तो ये वो फिजिक्स है जिसको हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं जिसको हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं बिफोर 1900, उन्नीस सौ के पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उस भाग को रखा गया है माइक्रोस्कोपिक में तथा जिस भाग को जिन बातों को हमने 1900 के बाद सीखा है जाना है उनको रखा गया है माइक्रोस्कोपिक अब 
माइक्रो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स दो पार्ट में हमने फिजिक्स को डिवाइड कर दिया ये दोनों पार्ट फिजिक्स के दोनों भाग आपको एकादश द्वादश में पढ़ना है यानी यूं कहा जाए कि पूरी फिजिक्स आपको एकादश द्वादश में पढ़ लेना है जितनी फिजिक्स है पूरी की पूरी फिजिक्स आपको एकादश द्वादश में पढ़ लेना है नहीं पूरे प्रोजेक्ट्स पढ़ लेना है तो आगे क्या पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि आगे पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा बचेगा अभी हम जो पढ़ेंगे आपके स्तर पर एकादश द्वादश के स्तर पर वो ऊपर ही ज्ञान रहेगा साधारण जनरल 